हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू स्टूडेंट मोड लेटर और पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखा था उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल जो आपके स्क्रीन के ऊपर है इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब ये है कि एक कॉम्बिनेशन होता है जैसे डाइपोल मतलब दो पोल्स तो दो पोल्स कैसे होने चाहिए तो चूंकि इलेक्ट्रिक की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो दोनों और दोनों की बात ये ऐसी होगी कि दोनों अपोजिट भी होगा और इक्वल भी होगा मतलब पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जैसे यहां पर ड्रॉ किया गया है एक माइनस क्यू चार्ज और दूसरा प्लस क्यू चार्ज तो माइनस क्यू चार्ज मतलब नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है यानी अपोजिट चार्ज हो गया और इक्वल अमाउंट में है क्योंकि इसका भी क्यू वैल्यू है और इसका भी वैल्यू क्यू है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का पेयर है पेयर ऐसा जिसके बीच का डिस्टेंस भी जो है वो काफी स्मॉल है सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस है 2l जो है वो काफी छोटा है अब इसे 2l इसलिए लिखा गया है बेसिकली क्योंकि मिड पॉइंट से इन दोनों का डिस्टेंस जो है वो l हो जाए इसीलिए इसको 2l लिखा गया है जो कि आगे हम लोग जब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरे टर्म्स को डिराइव करेंगे तो उस समय ये काफी यूजफुल होगा अदरवाइज अगर हम लोग इस पूरे डिस्टेंस को L लेते तो L बाई टू एल बाई टू इस फॉर्म में लिखना पड़ता और फिर हमारा जो डेरिवेशन होता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता इस कारण से उससे बचने के लिए कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस जो है वो टू ले लिया और मोस्ट ऑफ द बुक्स में यही टू ही डिस्टेंस लिया गया है तो मैं आपसे भी रिकमेंड करूंगा कि इसके बीच के डिस्टेंस को टू ही एज्यूम करें कोई और नोटेशन के साथ ना चले ठीक है तो इलेक्ट्रिक डायपोल जो बेसिकली है हमारा वो पेयर है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का माइनस क्यू एंड प्लस क्यू का सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस ट्वेल्व है इसकी वैल्यू काफी कम होनी चाहिए अब दूसरा डेफिनेशन जो हम लोग को याद रखना चाहिए कि जो डायपोल फील्ड है वो क्या होता है तो बेसिकली अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है माइनस क्यू में के लिए अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अपना डेवलप होगा प्लस क्यू के वजह से भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा बट जब हम इसकी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं जिसमें एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्जेस हैं तो उस कॉम्बिनेशन की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ही बेसिकली हमारा डायपोल फील्ड कहलाता है मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई अ डायपोल डायपोल मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नॉन एज डायपोल फील्ड ठीक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो नेक्स्ट टर्म है हमारा ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और आगे चल करके जो भी डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे तो उसको इसी टर्म में डिफाइन करेंगे तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि एक दो स्टेप में सॉल्व हो जाते हैं वो इससे पूछे जाते हैं तो आप लोगों को ये मेमोराइज रखना है इसका फॉर्मूला इसका डेफिनेशन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बेसिकली जो चार्ज का जो वैल्यू है जो दो चार्जेस है हमारे पास एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू उसका जो एक्चुअल मैग्निट्यूड है जो अमाउंट है वो क्यू है उस क्यू को हम लोग इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्यू इंटू ट्वेल्व और वो जो वैल्यू है वो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहलाता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि इस चार्ज और इसके बीच का डिस्टेंस का मल्टीपल प्रोडक्ट होता है बट डायरेक्शन क्या तो डायरेक्शन जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वो ऑलवेज नेगेटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा ठीक है इलेक्ट यहां पर दिखाया गया है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वेक्टर पी के द्वारा ये लाइन जो दिखा रहा है माइनस क्यू से स्टार्ट होकर के प्लस क्यू की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो दो चीजें हमने पढ़ी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड Q इंटू टूवेल्व और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू जिसको कि वेक्टर L लेंथ वेक्टर से दिखाया गया है ओके okay. आगे इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग और क्लियर कर लेते हैं तो जैसा मैंने अभी बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज ठीक है प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड का 
Q और इसके बीच का डिस्टेंस यानी 2L का और डायरेक्शन कैसा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डायरेक्शन का भी और मैग्नीट्यूड का भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं कि डायरेक्शन क्या हो सकता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का तो आप लोगों को ये भी मेमोराइज रखना है ऐसा यूनिट क्या हो सकता है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का देखिए जो एक्सप्रेशन है उस पर ध्यान दीजिए ये क्यू जो है वो कुलॉम मतलब इस चार्ज का यूनिट जो होगा वो कुलॉम होगा लेंथ का यूनिट हम लोग जानते हैं मीटर होता है तो कुलॉम को जब हम लोग मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया कुलॉम मीटर इसका मतलब ये हुआ ऐसा यूनिट जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होगा वो होगा कुलॉम्ब मीटर फाइनली एक पॉइंट नोट कर लेनी चाहिए कि जो आइडियल डायपोल है डायपोल इन विच द चार्ज बिकम्स लार्जर एंड लार्जर जो हम लोग चार्ज ले रहे हैं वो चार्ज काफी ज्यादा हो और सेपरेशन बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर जैसा कि इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन में देख चुके हैं पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस मतलब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज का पेयर जो कि डिस्टेंस इसके बीच का काफी स्मॉल हो तो आइडियल डायपोल की तरफ जब हम लोग जाएंगे तो इस क्यू का वैल्यू काफी ज्यादा लार्जर एंड लार्जर जितना पॉसिबल हो सके और इसके बीच का डिस्टेंस स्मॉलर एंड स्मॉलर करेंगे तब जाकर के जो आइडियल केस आएगा वही हमारा आइडियल डायपोल कहलाएगा मतलब आइडियल डायपोल अगर आप चाहते हैं तो आपको चार्ज का वैल्यू ज्यादा लेना पड़ेगा और उसके बीच के सेपरेशन को काफी कम करना पड़ेगा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और डिराइव करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डेवलप होगा वो उसका वैल्यू क्या होगा तो उस फॉर्मूले को डिराइव हम लोग दो तरह से करेंगे एक जब कोई पॉइंट एक्सीएल लाइन पे लिया जाए ये देखिए हमारा ये इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू का कॉम्बिनेशन ठीक है अब इस लाइन के अक्रॉस में लाइन के ऊपर ही इस एक्सेल लाइन के ऊपर ही कोई पॉइंट अगर पी लिया जाता है उस समय क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला और एक और हम लोग डिस्कशन करेंगे जब इक्वटोरियल लाइन पर लेंगे मतलब इसके परपेंडिकुलर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में केवल एक्सेल लाइन वाले फॉर्मूले को डिराइव करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इक्विटोरियल मतलब इसके परपेंडिकुलर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा उसको डिराइव करेंगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेल लाइन एक्सेल लाइन पर किसी पॉइंट पर तो ये देख सकते हैं आप ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस टू एल आप अब यहाँ पर यूज स्टार्ट हो चुका है इसका मिड पॉइंट अगर ओ है तो एल यहाँ से डिस्टेंस होगा और सेम एल डिस्टेंस यहाँ से होगा ठीक है एक पॉइंट मैंने एक्सेल लाइन पर लिया P सपोज अब इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड दो रीजन से डेवलप होगा एक इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से और दूसरा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो जो पॉइंट A पर हमारा जो चार्ज है माइनस क्यू उसके वजह से जो फील्ड डेवलप होगा उस फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा बिकॉज यहां से डिस्टेंस काफी ज्यादा है इस पॉइंट का और उसके बजाय जो बी पॉइंट पर जो पॉजिटिव चार्ज रखा गया है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होगा बिकॉज इसका डिस्टेंस कम है ये तो हम लोग ऑलरेडी इनवर्स स्क्वायर लॉ में पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस जैसे ही हम लोगों का बढ़ना चालू होगा डिस्टेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का कम होता चला जाएगा तो यहां से ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इसका कम हो गया बी पॉइंट से ये पास में है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया दूसरी बात जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज टुवर्ड्स द सोर्स होता है सोर्स की तरफ होता है तो मतलब माइनस क्यू के तरफ जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो अवे फ्रॉम द सोर्स होता है मतलब इससे दूर जाएगा तो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगेगा राइट right साइड में और जो ए पॉइंट के वजह से ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा गया उसके वजह से लेफ्ट साइड में लगेगा मतलब टूवर्ड्स ए लगेगा तो ये हमारे पास ओवरऑल डायरेक्शन मिल गया हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया कि ई ए की जो वैल्यू है वो कम होगी एज कंपेयर टू ई बी तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोगों का इस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का वैक्टर सम होगा वैक्टर सम मतलब 
ए बी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में है तो ई पी की जो वैल्यू होगी मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर वो होगा ई बी माइनस ई ए मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग घटा देंगे अब हमारा टारगेट ये रहा कि ई बी और ई ए की वैल्यू निकाले और फिर उसको माइनस कर दे तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एट दिस एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ सकती है ठीक है पहले हम लोग ई पी इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए है तो ई ए की वैल्यू पहले हम लोग निकालते हैं ध्यान दीजिए यहां पर जो ई ए मतलब ए पॉइंट पर जो हमारा चार्ज है माइनस क्यू इसके वजह से यहां पर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को पता है वन बाई फोर बाई नॉट क्यू जो चार्ज का वैल्यू है डिवाइडेड बाई यहां से जो डिस्टेंस है अब देखिये यहां से डिस्टेंस कितना है तो ये तो अपना अगर इस पॉइंट से बात किया जाए ये देखिए मिड पॉइंट से हम लोगों ने P का जो डिस्टेंस एज्यूम किया है वो X एज्यूम किया है मिड पॉइंट से हमने जो पॉइंट P का डिस्टेंस एज्यूम किया है वो X किया है इसका मतलब A पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना हो गया तो लेंथ ये जो लेंथ है ये L है और ये X तो L प्लस एक्स तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया वन बाई फोर पाइल नॉट क्यू डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर लेना था वो आर अब बन गया एक्स प्लस एल मतलब मिड पॉइंट से पी का डिस्टेंस और मिड पॉइंट से ए का डिस्टेंस ये है हमारा एल ये एल है तो एल प्लस एक्स कर देंगे तो टोटल ए से पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो पता चल गया एक्स प्लस एल तो इस तरह से हमको मिल गया ई ए का जो वैल्यू वन बाई फोर पाइव सर है नॉट क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर डायरेक्शन क्या होगा तो ऑफ कोर्स आई कैप इस तरफ डायरेक्शन में हम लोग इधर की तरफ साइड में डायरेक्शन होगा इसका चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं ई बी मतलब बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो देखिए फिर से बी सॉरी बी पॉइंट पर जो चार्ज रखा है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट पी पे तो बी पॉइंट पर चार्ज रखा हो गया है प्लस क्यू अगेन फॉर्मूला वही वन बाई फोर पाइव सेल एन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर तो बी से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है ए से पॉइंट पी का डिस्टेंस तो हम लोग निकाल चुके थे तो तब हम लोग किए थे एल और प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स अब B से हमको जब इसका डिस्टेंस निकालना है तो टोटल जो इस पॉइंट से डिस्टेंस है इसका वो है x और ये जो लेंथ है l इसको अगर हम लोग माइनस कर दें मतलब पूरे x में से इस l को हम लोग घटा दें तो बच जाएगा जो यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ मतलब B से P तक का लेंथ मिल जाएगा अगर हम लोग x में से इस लेंथ को माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्लेस डेट पॉइंट बी जो चार्ज बी पॉइंट पर रखा गया है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर होगा वन बाई फोर पाइव सेल एन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर तो इस तरह से हम लोग ई ए और ई बी की वैल्यू निकाल चुके हैं ई ए और ई बी की वैल्यू का मैग्नीट्यूड लेकर के हम लोग बस माइनस कर देंगे तो हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पॉइंट पी पर जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं यहां पर कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो है ई बी माइनस ई ए ई हम लोग निकाल चुके हैं ई हम लोग निकाल चुके हैं तो ई का मैग्नीट्यूड में से ई के मैग्नीट्यूड को माइनस कर देना है तो माइनस करते हैं EB का मैग्नीट्यूड वन बाई फोर पाइव सेल एन नॉट केवल हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे मतलब इस साइन से कोई मतलब नहीं रहा अब तो वन बाई फोर पाइव सेल एन नॉट क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर रख दिया हमने EB और EA का वैल्यू ले लेंगे वन बाई फोर पाइव सेल एन नॉट कॉमन है तो बाहर ही रख देते हैं Q बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर ठीक है अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे x माइनस एल ए माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूले पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया ठीक है और ये q जो है वो एक तरह से समझिए तो कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस एल का होल स्क्वायर यहां आ जाएगा और x माइनस एल का होल स्क्वायर यहां आ जाएगा मल्टीप्लाई में फिर इसको सॉल्व करने के बाद माइनस करके सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा आप कर सकते हैं खुद से क्योंकि सिंपल अल्जेब्रा है तो सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा टू क्यू इंटू टू एल इंटू एक्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये आ गया हमारे पास अब यहां पर एक ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि ये जो क्यू इंटू है ये हमारा क्या है तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं देखिए Q इंटू टूवेल्व जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो हम लोग पढ़े थे उसी का मैग्नीट्यूड है Q 
क्यू इंटू ट्वेल्व तो इस पोजिशन पर यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर निकाले नेट आ, उसमें हम लोग क्यू इंटू ट्वेल्व के जगह पर वो वैल्यू रख सकते हैं मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ओके तो वही काम हमने किया है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल ये ध्यान दीजिए वन बाई फोर पाइप साइलन नॉट इसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं तो वन बाई फोर पाइप साइलन नॉट सेम रहा टू इस टू को एज इट इज रखा हमने उसके बाद है Q इंटू ट्वेल्व क्यू इंटू ट्वेल्व तो उसको हम लोग लिख रहे हैं यहां पर P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और X तो X रखा गया है और बाकी सारे टर्म्स सेम है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का बेसिकली हम लोगों को सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल हम लोगों को ये फाइनल रिजल्ट में लिया इस रिजल्ट को हम लोग फर्दर और ज्यादा सिंपल कर सकते हैं क्योंकि एक्स के कंपैरिजन में एल की जो वैल्यू है काफी कम है हम लोग ऑलरेडी डायपोल के बारे में ये डिस्कशन कर चुके हैं कि जो डायपोल के बीच का जो लेंथ मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो लेंथ होता है वो काफी कम लिया जाता है आइडियल डायपोल की बात कर रहे हैं या फिर सिंपली भी अगर हम लोग डायपोल की बात कर रहे हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन है उसको काफी कम लिया जाता है तो ये सेपरेशन काफी कम है इसका मतलब यहां से जो भी डिस्टेंस लेंगे हम लोग पॉइंट का उस उस डिस्टेंस के कॉम्पेरिजन में मतलब एक्स के कॉम्पेरिजन में ये जो लेंथ होगा इनके बीच का वो काफी कम होगा मतलब एक्स के कॉम्पेरिजन में एल की वैल्यू जो है वो काफी कम होगी अब एक्स के कॉम्पेरिजन में एल की वैल्यू अगर कम होती है तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर में से अगर एल स्क्वायर घटाएंगे तो एल स्क्वायर तो नेग्लिजिबल है काफी छोटा है तो एक्स स्क्वायर में से एल स्क्वायर अगर घटाते हैं तो करीब करीब हम लोग उसको एक्स स्क्वायर ही लिख सकते हैं ठीक है तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं मतलब एक्स पे पावर क्या हो जाएगा स्क्वायर के स्क्वायर यानी एक्स पे पावर फोर हो जाएगा और ये एक्स पहले से ही है तो एक एक्स और एक एक्स कट जाएगा और ये हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा रफली इफ एल इज वेरी लेस देन एक्स मतलब मच मच लेसर देन एक्स तो उसके केस में टू पी अपॉन फोर पाइव नॉट एक्स क्यू ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हालांकि आप इस एक्सप्रेशन को याद रखें और एग्जाम में अगर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच का डिस्टेंस नहीं दिया है या फिर दिया है तो डिस्टेंस डाइपोल से जो डिस्टेंस है किसी पॉइंट का जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा है इसके कॉम्पेरिजन में मतलब एक्स काफी ज्यादा है एल के कॉम्पेरिजन में तब जा करके ये फॉर्मूला को यूज किया जाए ठीक है अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो डायरेक्शन क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज देखिए यहां पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सल लाइन ड्यू टू अ डाइपोल इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट मतलब डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको याद होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्टर का मतलब अलॉन्ग द वैक्टर लेंथ एल ओके तो आई होप uh, ये वीडियो में आपको समझ में आया होगा ये डेरिवेशन और ये वीडियो आपने पसंद किया होगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो